Consistency of fossil fuel sa pagtuturo sa biyaya in kontra sa kautosan, din reinforced ng Hebrews, ay binaliwala na sa yung napakarami na yun dahil lamang doon sa James 2, uh, 24 yata yun na. Eh. Yung sabi doon ay ang tao ay hindi aari yung ganap sa magita ng pananampalataya uh-huh. lamang, kundi sa mga gawa din, yun, yeah, ang kautosan. Dahil doon sa isang talata na yun, nabaliwala na yung lahat ng mga sulat ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, uh, nung yung sinasabi niya na uh, tayo ay naligtas, sinasabi nga yung nakaraan, nung di ba, yung hindi pa sila ligtas. And then, nung naligtas, bagamat ang kausap din niya, mga Kristiyano na, pero ipinapaalala niya sa kanila na nung tayo ay naligtas, ay sa pagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya yun ang pinapaalala niya, lalo sa Roma. Nahiwalay ang wika sa mga gawa ng kautosan. So, pinalala lang niya yun. Kasi nga, yung pinakita niya yung difference ng... So, walang difference kasi nga, pareho makasalanan. At yung kaligtasan, pareho din lang. By grace din. Yung Gentiles, niligtas by grace. Walang luang Gentiles, di ba? Yeah. Yung mga Hudyo na may lo, niligtas din. By grace din. Yun ang sinasabi. So, pareho lang kayo. Kasi ang mga Hudyo, di ba nga, dinidiscriminate nila yung mga Gentiles. Oh, nagbobo sila. Ka- Actually, yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans, there is nothing to boast of. Kasi pareho lang kayo. Kasalanan nyo, pareho. Yung kalitasan nyo, pareho din. Yes, ang sabi niya rito sa chapter 3, sabi sa verse 27 ng Romans, So, do we have any reason to boast about ourselves? Sabi niya sa kapwa niya mga hudi, di ba? No reason at all. And why not? Because, we are depending on the way of faith, not on what we have done in following the law. Kaya sabi niya sa verse 28, I mean, we are made right with God through faith, not through what we have done to follow the law. This is what we believe. 29, God is not only the God of the Jews, He is also the God of those who are not Jews. Para sinasabi ni Apostle Paul, ay hindi naman double standard ang Diyos. Diba? Kung, kaya nga, kung ano in-apply niya sa mga hentil, ganun din ang in-apply niya sa mga hudyo. Ayan. Ang sabi sa verse 30, there is only one God. Kaya hindi naman, iba, hindi mo, huwag mo sabihin iba yung Diyos mo kasi iba yung paraan mo ng kaligtasan. Iba yung Diyos ko kasi, kasi iba yung paraan ko ng kaligtasan. Ganun ang magiging conclusion nun. Pag magkaiba tayo ng paraan ng kaligtasan, magkaiba tayo ng Diyos. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, there is only one God. He will make Jews right with Him by their faith. And He will also make non-Jews right with Him through their faith. Amen. Yan po ang napagandang kapahayagan ni Apostle Paul patungkol sa uh, kaligtasan. Saved by grace through faith. Apart from the works of the Lord. Kaya doon din sa karagdagan ng sinitik, Epeso, sa mga sulat din ato si Pablo, na di ba yung partition, yung naghahati, yung nag-divide, nag- nag- hmm. na pinag-unite na Apo. because of Christ. Nagkaroon ng yung napaka-kapal, kapal oh. na... Kasi ang partition sinasabi niya, yung lock, di ba? Opo. Oh. Oh. Di ba sinasabi niya? O yung tela dun sa tela? Ah, yung tela, oh. Yung nahapak sa gitna. Nahapak, oh. At yung pag- pagkahapak nun, mula sa taas. Mula sa taas. Pababa. Kasi yun, yun din yung nagpa, nag-divide sa Diyo, tsaka si Gintas, eh. Hmm. Di ba po? Hmm. Na, uh, kasi ang, ang, ang Diyo ay mayroon mayro silang lock. Diba? Hmm. Ah, meron. Sa sarili nila ay sila ay uh, right with God mm-hmm. because of the law. Hmm, in, 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 in. So, matala ang mga Gentiles, they are dogs naman, diba? Apo. Na pagkilala pag ka ng mga dogs. Hmm, tama Kasi po yan. Kasi wala silang kaupusan. Hmm. At ang kanilang mga, ang, pag, ang way ng pagsamba nila ay sa kanilang mga uh, pagdawalan, no? Hmm. Nag-create sila ng mga kanila. Kaya ang mga Diyo ay nang pamalaki sa kanilang sarili. Opo, nang pamalaki sila. Kaya nang pagpapalaki ang Apostol Pablo na wala nang ganun. Wala na. Sa body ni Christ. Kaya nang pamalaki na yung biyaya, 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 yung biyaya
Tama po yun. Kaya kung mauna mga hindi mga sigurdiya, this is sana. Sila Brother Eli. No? Hmm. Hindi na po pwedeng paramihan. Hindi naman nadadaan sa konsensus yung tamang doktrina. So, ang magde-decide ng Panginoong Diyos. No. Kaya ang... No, ang sabi ng Panginoong Diyos sa Timoteo, yung matibay na pundasyon, nalalaman ng Diyos kung sino sa Kanya. The Lord knows who are His. Yun yung matibay na pundasyon. Ang Diyos na nakakalang kung sino sa Kanya. Kung sino yung mga uh, likas talaga. Ah, sa Roman 6. Pero yun ay may kaunayan din din yan eh. Sa kalitasan, di ba? So, yung sabi hindi na pakita lang po na nasa biyaya tayo at ang kasalanan ay hindi mo nang nagana sa atin. Ang tanga yun. Sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Parang sinasabi ni Apostle Paul, hindi na natin ikabubuhay ang kasalanan. Imposible na. Kasi nga, hindi dito parang pinagwiwikaan ano, sa iba kala nila, parang pinapagalitan ng mga oh. taga-Roma. Ay ba magpapatuloy sa kasalanan? Dahil nasa ilalim tayo ng bayaya? Hindi. Paano mangyayari? Mm-hmm. Na tayo, patay na sa kasalanan, oh, ay mabubuhay pa doon. Mm-hmm. Yung kasing patay na sa kasalanan, ito yung general truth. Ito yung katotohanan na nangyari sa mga naligtas. Patay na sa kasalanan. Kaya, hindi ka na mabubuhay doon. Hindi dahil sa, hindi mo, na, hindi mo na gugustuhin. Parang ikaw magpapasya. Wala na sa kapasyahan mo yun. The moment na dumating sa iyong bihaya ng Diyos, patay ka na sa kasalanan. Yun ay yung kalagayan mo. Yun ay sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kaya, yun, ang sinasabi niya rito ni Apostle Paul is deklarasyon ito. describe niya yung kalagayan ngayon ng mga mananampalataya. Para sinasabi niya, yung mga mananampalataya hindi yan magpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Hindi, yan, hindi nila ikabubuhay yan. Mm-hmm. Yung kasalanan. Sila'y mabubuhay sa biyaya ng Diyos. Yun ang kanilang uh, ibu- ikabubuhay. So yan ay applicable sa mga kasyano. Hindi yan applicable sa mga tagasunod ng kautusan. Di ba po? Kasi mm-hmm. ang mga tagasunod ng kautusan, kailangan nilang uh, amuhay sila ng matuwid sa kalimit nila. Di ba? Hold me close till I get up. Thumb is barely on our side. 